ఇండస్ట్రియల్ రాజేందర్ కు సంబంధించిన వివాదం ఇంకా సమస్య పోయినట్టు అనిపించట్లేదు నిన్న సీఎం పంచాయతీ రాజ్ యాక్షన్ ప్లాన్ కు సంబంధించిన రివ్యూ మీద దాదాపు రాజధానిలో ఉన్న మంత్రులు అందరూ కూడా హాజరయ్యారు ఒక ఇద్దరు మంత్రులు తప్ప కానీ ఈటెల రాజేందర్ మాత్రం హాజరు కాలేదు తమకు ఎటువంటి ఆహ్వానం లేదు అని ఈటెల కార్యాలయం చెప్తుంటే సీఎంఓ మాత్రం మంత్రులు ఎవరిని ప్రత్యేకంగా పిలవలేదు వాళ్ళంతట వాళ్లే వచ్చారని చెప్తుంది అదే సమయంలో పార్టీ నేతలతో మున్సిపల్ ఎన్నికల గురించి సమీక్షించిన కేటీఆర్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు కొద్దిమంది పదవి రాగానే పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు పార్టీ వల్లే వాళ్లకు పదవులు వచ్చాయన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలంటూ కామెంట్ చేశారు సో ఈ అంశం మీద చర్చిద్దాం ఏంటి సార్ గౌరిశంకర్ గారు ఈటల రాజేందర్ వివాదం సమస్య పోయింది అనుకున్నాం ఆయన రివ్యూస్ చేయడం లేకపోతే ఫీవర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం బట్ అంతలోనే నిన్న జరిగిన మీటింగ్ హాజరు కాకపోవడం కేటీఆర్ కామెంట్స్ ఇది చూస్తుంటే ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యేటట్టుగా అనిపిస్తుంది నే అంత ఈజీగా పోదండి ఎందుకంటే ఈటల రాజేందర్ గారు తన బాధతో చెప్పిండు తెలంగాణ మూమెంట్లో వెరీ యాక్టివ్ పర్సన్గా ఉన్నప్పుడు తన ఏది బాధ ఉంది తన ఈటల రాజేందర్ ఒకటే కాదు అట్లా చాలామంది లీడర్స్ మీరు ఏ ఎమ్మెల్యేని పట్టుకొని అడిగినా తెలంగాణ మూమెంట్లో యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళకి అదే బాధ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక మూ మూమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళు తిరిగి అంతా చేసాక తర్వాత వాళ్ళని పక్కన చాలా మందిని పక్కన పెట్టేసి ఇతర వాళ్ళు పార్టీలో లేని వాళ్ళు లేదా అంటే మూమెంట్లో లేని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా పండుతుంది ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది అది పార్టీ ఇంకోటి నిన్న కేటీ రామారావు గారు ఒక కామెంట్ చేశారు పార్టీ ముఖ్యము పార్టీ అంటే ముందు ఎవరు లేరు అని పార్టీ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది మనుషులతోటే కదా టీఆర్ఎస్ ఫామ్ అయిందంటే నలుగురు కలిస్తే కదా పార్టీ ఫామ్ అయింది ఆ లీడర్షిప్ స్టార్ట్ తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయినట్టనే నలుగురు కలిసినా కదా పా మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది కేసీఆర్ గారు లీడ్ చేసినా కూడా ఆయన ఎంబర్ సపోర్ట్ ఇచ్చినా కదా ఆయన ఇలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాడు ప్రజలు సక్సెస్ఫుల్ ఇచ్చారు పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు యూత్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆయన ఎంబర్ ఉన్న అంశాలు చాలా మంది సపోర్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి పార్టీ నిగిలింది పార్టీ ఎట్లా ఫామ్ అయింది పార్టీ ఉట్టి పేపర్ మీద రాసుకున్న పార్టీ కాదు కదా నలుగురు కలిసి నలుగురు సపోర్ట్ ఇచ్చిన పార్టీ ఉంటుంది అయితే ఏరైతే నలుగురు కలిసి స్టార్టింగ్ పార్టీ స్థాపించినప్పుడు ఆ నలుగురు మాత్రం డిఫరెంట్ ప్రాధాన్యత ఉండాలి కదా డిఫరెంట్ వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏ పోస్ట్ ఉన్నా ఆ పోస్ట్ ఇవ్వాలి ఆ పో అలాంటి లేదు పార్టీని పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు పవర్లో వచ్చినాక ఇక నువ్వు ఎంత అంటే మాత్రం మళ్ళీ ఒక గొడవలు స్టార్ట్ అయితే ఏ పార్టీ అయినా కూడా అంతనే కదా ఓకే మనకి కాబట్టి పార్టీ ముఖ్యము అని అంటే ఎస్ పార్టీ ముఖ్యము కానీ పార్టీ ఫామ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ పార్టీలో మన మనుషులే కదా వాళ్ళందరూ ఆ మనిషి పార్టీ ఎవరైతే ఫామ్ చేసే సహకరించిందో వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు ఇన్సల్ట్ చేస్తే గొడవ కాదా డిఫరెంట్ గొడవ అవుతుంది రామచంద్ర రెడ్డి గారు అంటే కేటీఆర్ అహంకార అహంకార ధోరణి ఎంతకు వచ్చిందంటే పరాకాష్టకు జరిగింది అన్నట్లు ఇప్పుడు రెండు వేల ఏడుకు ముందులో ఆయన ఎవరు అసలు రెండు వేల ఏడుకు ముందులో కల్వకుండ చంద్రశేఖరరావు గారి కుమారు దాని తర్వాత పార్టీ జర పచ్చపచ్చగా ఉన్నది మనకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అధికారం అనో లేకుంటే ఏదో ఒక లబ్ధి వస్తుంది అని చెప్పేసి పార్టీకి వచ్చాడు ఆయన ఇవాళ వచ్చేసి అది ముందొచ్చిన చెవుల కంటే వెనక వచ్చిన కొమ్ములు వాడినట్లు గుడ్డు వచ్చి పిల్లడ ఎక్కిరిచ్చినట్లు ఇవాళ వచ్చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ నాయకుడిని ఒక మంత్రిని ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానించడం కానీ ఈ ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించడం కానీ తీవ్రంగా గ్రహణీయం అది ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఈ విధంగా ఉండాల్సింది కదా ఆయన ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి మంత్రి ఇంకోటి ప్రజలందరూ కూడా ఎన్నుక చేసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రతినిధి మరి ఆయనని ఆ విధంగా అగౌరవపరచడం కానీ వ్యాఖ్యానించడం కానీ మనసులో పెట్టుకోవటం చేస్తుంటే ఆయనకు వ్యక్తిగతంగా ఈటల రాజేంద్ర గారికి నష్టం ఒకటే కాదు ఒక మంత్రిగా సమావేశానికి పిలవనందుకు తెలంగాణ సమాజానికి కూడా నష్టమే ఎస్ మీరు ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి మంత్రివర్గంలో ఉన్నారు లేకుంటే మీరు ఒక ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక సమావేశం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నప్పుడు మీరు మంత్రివర్గాన్ని ఆహ్వానించాల్సినటువంటి కనీస బాధ్యత ఉన్నది వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేయాలి లేకుంటే ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్తారు ఎప్పుడు కేటీ రామారావు గారు ఏం చెప్తారు అని చెప్పేసి ఎదురు చూసుకుంటూ ఆయన చెప్పగానే ఈయన వచ్చి ఈ దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి మంత్రులందరు లెక్క డూడు బసరుల లెక్క వచ్చిన ఇద్దరే మంత్రులు హాజరు కాలేదు ఈటల కాకుండా తలసాన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ తిరుపతిలో ఉన్నారు 
జగదీష్ రెడ్డి ఆయన సూర్యాపేట లో పని ఉన్నదని ఆయన పిల్వంది ఆయన రాలేదు మిగతా మంత్రులు అందరు వచ్చారు పిల్వంది ప్రగతి భవన్ పోయి ఎవరు పోయే సమస్య సమస్య లేదు వాళ్ళకి పిలుచు పిలువకుండా అందరిని పిలిచి ఆయన పిలవలేదంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా కూడా ఒకటండి ఆయన ఇంట్లో పెళ్లి కాదు ఇష్టమైతే పిలవటానికి ఇష్టం కాకుండా పిలవకపోవటానికి అది ఒక ప్రజా కార్యక్రమం ప్రోగ్రాము అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్ కి పిలవటం పిలవకపోవటం ఎవరు సొత్తు కాదు అది ఖచ్చితంగా బీయింగ్ ఎన్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ గా లేకపోతే దెన్ మీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్ ఒక నాయకునిగా పిలవాలనా లేదా అన్నది అది కూడా మీ నిర్ణయం తీసుకోండి పార్టీ పరమైనటువంటి విషయాల్లో అంతేగాని ఒక ప్రజా సంబంధితమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మీరు అక్కడ రివ్యూ చేసుకుంటూ లేకుంటే దాని యాక్షన్ ప్లాన్ గురించి చర్చించుకుంటూ డెసిషన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి అనుకున్నటువంటి క్రమంలో మేము మంత్రులు ఎవరిని పిలవలేదు ఈటల రాజేంద్రన్ కూడా పిలవలేదు అని అంటే మంత్రులు పిలవకుండా మంత్రులు ఎందుకు వస్తారంటే నువ్వు ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటావో ఎప్పుడు పత్రికా ప్రకటన ఇస్తావో దాన్ని చూసుకొని రెస్పాండ్ కావాల్సినటువంటి దౌర్గ దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు తెలంగాణ మంత్రివర్గం ఉందని చెప్పేసి సందేశం పంపిస్తున్నారు తెలంగాణ సమాజానికి ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేసీఆర్ గారు పలు కేటీఆర్ గారు పలు సందర్భాల్లో కూడా మీ అహంకార ధోరణి అనేది బయటకి బయటకి ప్రకటించడం జరిగింది కానీ ఈ విధంగా ఇప్పుడు కూడా చేయటం చాలా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి నిన్నటి నిన్న చూడండి గద్వాల జోగులంగ టెంపుల్ లో ఒక వాళ్ళ కార్యకర్త ఎవరో బయట వేరే పార్టీ వాళ్ళు కాదు ఈ నియంత పాలన పోవాలి ఇంకొక ఆయన అధికారంలోకి రావాలని చెప్పేసి నూట పదహారు నూట పదహారు కొబ్బరికాయలు కొట్టి అంటే నీ కార్యకర్తలకే కంటగింపు ఉంది నీ పరిపాలన అనేది మరి ఈ పరిస్థితులలో ఉంటే నువ్వు తెలంగాణ సమాజాన్ని ఏమి ఇప్పిస్తావు తెలంగాణ సమాజం కోసం ఏమి సేవ చేస్తారు ఉన్నటువంటి వాటిని మొత్తం కూడా దోచుకొని పోవటానికి తప్పితే మీరు చేసే కార్యక్రమం వేరేది లేదు ఇప్పటికైనా అహంకార ధోరణి తగ్గించుకోండి మీరు యంగ్ స్టార్ ఇంకా భవిష్యత్తు చాలా ఉన్నది తెలంగాణ హితం కోసం పని చేయాలి కానీ ఈ విధమైనటువంటి పనికి వాళ్ళే పనులు చేసుకుంటూ పనికి వాళ్ళని వ్యాఖ్యలు యాస బాసత్వం చేసిన మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఈ సమాజంలో ఈ మంత్రివర్గం అనేది ఎవడ అబ్బసొమ్ము కాదు ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఆ తీర్పులో ఒక భాగమే ఈటల రాజేంద్ర ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పేసి మళ్ళీ చేసి ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పరిపాలించమని చెప్పేసి పరిపాలించాలని చెప్పేసి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని పార్టీ పదవి రాగానే పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు పార్టీ కంటే ఎవరు గొప్ప కాదు అంటారు పార్టీ కంటే ఎవరు గొప్ప కాదు అన్నది తప్ప వాస్తవమే పార్టీ కంటే ఎవరు గొప్ప కాదు కానీ ఆ పార్టీ ఎవరి వల్ల నిర్మాణం అయింది అనేది చాలా ముఖ్యమైన అది మళ్ళీ కేటీఆర్ గారు మాట్లాడు పోనీ కేసీఆర్ గారు మాట్లాడితే అదొక రకం ఇప్పుడు ఈటల రాజేందర్ గారు ఎంత ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మన అందరు తెలుసు వారు అసెంబ్లీలో అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈటల రాజేందర్ని ఏ గారు ఏ విధంగా అవమానపరిచిన కూడా చూసిన అవన్నీ ఎదుర్కొని కూడా అవమానం కాదండి అది వాట్ ఎవర్ సరే మీరు అవమానం మీరు అనొచ్చు అవమానం కాదండి వారు మాత్రం అవమానంగా అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పారు కాబట్టి నేను ఏంటి అంటే అటువంటి వ్యక్తిని అవమానపరచడము ఈరోజు చాలా మంది బీసీలు కూడా ఈరోజు మమ్మల్ని అవమానపరిచారు అనే విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఆ విషయాన్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రాజకీయంగా దీని ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే బీటీ బ్యాచ్ యూటీ బ్యాచ్ మధ్యలో తీవ్రమైనటువంటి వివాదాలు చెలరేగుతున్నాయి గ్రామాల నుండి ఇది ఏది ఇక్కడ పై స్థాయిలో కాదండి గ్రామాల నుంచి ముదురుతున్నది ఆ గొడవ అనేది అది పై స్థాయిలో కూడా చేరింది అయితే కేసీఆర్ గారు నైజము కేటీఆర్ గారు నైజం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా దీన్ని పెద్దగా సర్ప్రైజ్గా తీసుకోరు గతంలో ఆలయ నరేంద్ర లాంటి స్టాల్ వాటర్ ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఎంత ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు వారు వారిని ఏ విధంగా మీరు బయటకు పంపించారు అవమానపరిచి దాని తర్వాత విజయశాంతి విజయశాంతి వాజ్ అన్ అట్రాక్షన్ ఫర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆమెను కూడా ఆ విధంగానే మీరు బయటకు పంపించేసాను ఈరోజు ఈటల రాజేందర్ గారి పరిస్థితి కూడా అదే కాబోతా ఉంది ఎందుకంటే ధిక్కార స్వరాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ గారు ఉపేక్షించారు అది మన అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే కాబట్టి ఈటల రాజేందర్ గారు అది ఆయన వారు మాట్లాడింది వాస్తవం తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఇది కరెక్ట్ ఈటల రాజేందర్ గారు మాట్లాడింది వాస్తవం అని చర్చించుకుంటున్నారు కానీ ఆ వాస్తవాన్ని కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు కూడా సహించరు కాబట్టి వారు బయటకు వచ్చేటట్టు అది గతంలో ఈటల హరీష్ రావు కూడా అంతే కదా హరీష్ రావు గారిని అసలు కాళేశ్వరం రివ్యూకి పిలిచలేదు కాళేశ్వరం హోల్ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్లో ఎంత ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు సరే ఆ రీ డిజైన్ విషయంలో మాకు అభ్యంతరాలు లేదు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ అటువంటి వ్యక్తిని కూడా రివ్యూకి పిలవలేదు కాబట్టి కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఆ ఇంత పెద్ద వ్యక్తి అయినా కానీ ఏ స్థాయిలో ఉండని వారిని ఉపేక్షించారు దిక్వార శివార స్వరం వినిపిస్తే ఉపేక్షించారు కాబట్టి వీటన్నిటి కూడా ప్రజలే అల్టిమేట్ గా నిర్ణయమి
ఇచ్చేస్తాం కానీ పార్టీ గొప్పది పార్టీ ముఖ్యము అంటే పార్టీ ఎట్లా వచ్చింది గురు వీళ్ళు నలుగురు కలిసినా కదా పార్టీ ఫామ్ అవుతాం నలుగురు ఇక ఆ కాలంలో ఎవరు ఉన్నారు తెలంగాణ మూమెంట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసిన టూ థౌజండ్ వన్లో ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసిన ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది వస్తున్నాయి ఆయన దగ్గరికి అసలు ఎవరు నమ్మకపోతున్నారు టీఆర్ఎస్ మన తెలంగాణ వస్తుందా రాదా అని ఆ నమ్మకమే లేకుండా రాను 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 అని గ్రాడ్యుయేట్గా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేస్కి గెలిచాక ఎలక్షన్తో మూమెంట్ కొంచెం కొంచెం పికప్ అవుతా ఉంటుంటే వచ్చారు ఎంతమంది సపోర్ట్ ఇచ్చారు అలాంటి కీ స్టార్టింగ్లో కీ వన్ ఆఫ్ ద కీ పో సపోర్టర్లా మన ఈటల రాజేంద్ర గారు ఒకరు ఉన్నారు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు అన్న ఎవరైనా అంటారు కాదన్న ఎట్లా అంటారు చాలామంది ఇచ్చినాం కేసీఆర్ గారిని నమ్మేసి వేల మంది లక్షల మంది మనకు బయటకు వచ్చిండ్రు ఒకరు ఉద్యోగాలు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు పోయినా కూడా ఉద్యోగాల థ్రెట్ ఉన్నా కూడా పోయి సపోర్ట్ ఇచ్చారు తెలంగాణ వస్తే అందరికి లాభం వస్తుంది కానీ ఏమైంది అల్టిమేట్లీ పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ అదే పాయలు వాళ్ళు అదే అదే గ్రూపులు అదే మనకు మన ఎవరైనా తిట్టినలో వాళ్ళే పొద్దుట నుంచి వాళ్ళ ఫోటోలు దిగి వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి డెఫినెట్గా తెలంగాణ మూమెంట్లో ఎవరైతే యాక్టివ్ ఉన్నారో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసినారు డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ఏ విషయం ఎట్లా పార్టిసిపేట్ చేసాం కూడా వాళ్ళు నిజంగా అందరికీ బాధ ఉంది ఇప్పుడు పొద్దు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నిజంగా మన తెలంగాణ వచ్చినాక ఈయన మన మొదటికి అదే అయిపోయింది అదే కాంట్రాక్టర్లు అదే గ్రూపులు అదే డీలింగ్లు అదే ఫిక్సింగ్లు అన్ని అన్నీ అదే నడుస్తుంది కదా కాబట్టి ఈటల రాజేందర్ పిలువలేదు అని అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అది ఆయన డెఫినెట్గా మనసులు పెట్టుకున్నప్పుడు కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఒక్కటే ఉంటారు గురు ద పర్సన్ షుడ్ టోటల్లీ సరెండర్ మన వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర ఎట్లా సరెండర్ అయిపోయి పోయి పోతాము కేసీఆర్ దగ్గర ఎట్లా సరెండర్ అయితేనే అన్ని చూస్తారు తర్వాత అవమానపూరితంగా దళితుల మీద ప్రేమ ఒక వైపున గుప్పించుకుంటే ఇంకో వైపున అవమాన పూరితంగా ఎన్ని భద్రాపు చేయడం జరిగింది మరి అదే పరిస్థితి నాకు కూడా వస్తుందని చెప్పేసి అన్నిటి ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ రోజు ఈటల రాజేంద్ర గారు వ్యవహరిస్తున్నారు అందులో తప్పు లేదు కాకపోతే ఈ విధంగా అటువంటి మంత్రివర్గంలోని మంత్రుల మీద వ్యవహరించే ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు బీసీల మీద ప్రేమ ఉంది ఎస్సీల మీద ప్రేమ ఉందని చెప్పేసి ఈ మళ్ళీ ముసలి కన్నీరు కార్చటం అనేది దాన్ని కన్ని తీవ్రంగా ఖండించదగినటువంటి విషయం అన్నట్లు అంటే ప్రజాస్వామ్య యుతంగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం నడుస్తున్నప్పుడు సరే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీరు పెత్తనం చేస్తున్నట్టు ఉంది ఒక పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఒక మంత్రి మీద మంత్రి మీద ఈ విధమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయటం అనేది గురువింద సందాన్నే ఉన్నది అసలు నువ్వెవరు కేసీఆర్ గారికి మీ పుత్రులు కాకపోతే మీ నువ్వెవరు అసలు ఈ రాజకీయాల్లోకి ఉన్నటువంటి పౌత పాత్ర ఏంది తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో నీ పాత్ర ఏంది రెండు వేల మూడుకు ముందు అంటే రెండు వేల ఏడుకు ముందు రెండు వేల ఏడుకు ముందు పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ ఎంతమందికి అకామిడేట్ చేయడం ఎంతమందిని మంచిగా చూసుకున్నావు ఎన్ని ప్రాణ త్యాగాలను గుర్తించినావు ఎంతమంది అమరవీరులు గుర్తించినావు ఈ తెలంగాణ సమాజానికి ఏం సేవ చేసినాము ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి లెక్కలు తీసుకుంటూ వస్తుంటే నీకు మాట్లాడటానికి నైతిక హక్కు ఉందా లేదన్నది కూడా బయటకు వస్తుంది ఈ విషయాలన్నీ మర్చిపోయి అహంకారపూరితంగా మాట్లాడటం తీవ్రంగా కూడా ఖండించదగిన విషయం రాకేష్ రెడ్డి గారు మీరు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ కోసమే చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ఇది ఇది ఎలాగో వస్తుందని అందరు ఊహించింది ఇది అంటే రాజకీయాల్లో అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పొలిటికల్ అనలిస్ట్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అందరూ కూడా ఇది ఊహించినటువంటి పరిణామం ఇదేం ఊహించినటువంటిది కాదు ఎందుకంటే వారు ఎవరిని సహించేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండరు కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఎట్ ద సేమ్ టైం అందులో ఉన్నటువంటి నాయకులు కూడా వాళ్ళు కూడా కింది స్థాయి నుంచి పైకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎన్ని రోజులు మేము ఈ ఆత్మగౌరవం లేకుండా పనిచేస్తాము ఈ పార్టీలో ఈ ప్రభుత్వంలో అనే బాధలు ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో రోజు అది బబుల్ బస్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం డెఫినెట్గా బస్ట్ కాబోతున్నది మీరు అన్నట్టుగా భారతీయ జనతా పార్టీ దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నది డెఫినెట్గా దాన్ని పొలిటికల్గా మేము వాడబోతున్నాం ఎట్లా వాడుకోబోతున్నాం అది మీరు చూడాలి గవర్నమెంట్ సినిమా చేస్తారా లేకపోతే ట్వంటీ త్రీ వరకు వెయిట్ చేస్తారా గవర్నమెంట్ మేమేం కూల్చామండి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూల్చుకుంటే మేము మేము సంతోషపడతాం దాన్ని మేము వాడుకుంటాం కానీ మేమేం కూల్చాము ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికైంది ఈ ప్రభుత్వం కాబట్టి మీకు కూడా అనుమానం వచ్చే స్థాయిలో బీజేపీ ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరు ఉన్నది మేము కూల్చామని చెప్పేసి ఇవాళ అంటున్నారు అంటే సాధ్యమంటే సిఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ 
ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఉదాహరణలు చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం బీజేపీ రావచ్చు సామ్రాజ్య సామ్రాజ్య కాంక్షతో ముందెళ్ళిపోతుంది తప్పితే వేరేది లేదు కర్ణాటక చూసినాము గోవా చూసినాము అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చూసినాము ఎన్ని ఉన్నాయి వీటన్నిటిని ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇల్లు చక్క పెట్టుకుంటే బాగుంటది మీ 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 నాయకత్వం పట్ల మీకు విశ్వాసం లేదు ఇంకా మీరు ఏం మాట్లాడతారు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడ చెప్పండి కర్ణాటక సంగతి మాట్లాడండి స్పెషల్ ఫ్లైట్ ఇచ్చేసి ముంబైకి తరలించే చరిత్ర మీది మీరు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు ఎడిపోయిందని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్నారు ఒకసారి విశ్లేషించుకోండి కర్ణాటక రెండు సీట్లు మినాయిస్తే మొత్తం సీట్లు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీక్ అయితే డెఫినెట్ గా దాన్ని అందిపుచ్చుకుంటాం మేము సృష్టించడం వల్ల వాళ్ళ పార్టీలోకి వలసలు ఎక్కువైనాయి బీజేపీ ఒకటి చూడండి ఒక ప్రాంతీయ పార్టీగా ఉన్న దానికి జాతీయ పార్టీకి ఉన్న దానికి క్రెడిబిలిటీ విషయంలో మేము ఇచ్చే గౌరవం విషయంలో వేరియేషన్ ఉంటది ఇక్కడ ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ అంటే దాని పుట్టుకనే మొత్తము అంటే ఇప్పుడు కాదు పోయిన టర్మ్ నుంచే వేరే ఎమ్మెల్యేలు ఆ కూటమిని కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది అదే విధంగా ఈ రోజు మేము సచ్చిలు అని చెప్పుకుని ఒక జాతీయ పార్టీ అన్నటువంటి బీజేపీ చేస్తుంటే డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాము అంటే మీరు చేసింది ఏందని చెప్పేసి ప్రశ్నిస్తున్నాను తప్పితే మీరు చేసింది కరెక్ట్ అని అంటలేదు కదా